travail. Donc, appuyez, appuyez là-dessus pour poser. Pause, oui. Voilà. Okay, là, je Ça marche. Bon, alors bonjour, ma foi, bonjour. Vous vous souvenez que euh, la semaine dernière, on a travaillé sur la question de, du signe. Hein vous vous souvenez Le signe, c'est important, c'est le symptôme, c'est ce qui va nous permettre de constituer un matériel clinique. Là, je vous propose qu'on continue de, de poursuivre notre, notre pas à pas de la démarche clinique et qu'on passe euh, du signe, du symptôme au sens. Alors... À un premier niveau, mais qui est un niveau quand même assez essentiel, il y a... Vous ne m'entendez pas Alors attendez, je vais essayer de monter, mais j'ai beau monter, là ça marche mieux, là c'est bon, c'est non. J'ai l'impression d'être au maximum, il faut que je me couche comme ça dessus. Ça va là C'est mieux Je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas plus... Est-ce que d'habitude ça... Est-ce que ça améliore quelque chose Oui Il faut appuyer en plus. D'accord. Bien, donc je disais, euh, passage d'une théorie, enfin, d'une réflexion sur le signe à une réflexion sur le sens. Et à un premier niveau, ce qui commence à donner sens au signe, aux symptômes, c'est que ce signe, ce symptôme s'insère au sein d'une scène. Et il y a donc tout un travail de mise en scène, de manière très simple, quand vous rapportez un symptôme à euh, la relation précoce d'un sujet à sa mère, vous faites une mise en scène. Hein vous tentez d'inscrire le signe au sein de la relation primitive, donc on a un bébé, une mère, euh, des soins maternels, et on a l'ébauche d'une scène. Si vous commencez à essayer euh, d'inscrire un, un symptôme dans euh, l'économie pulsionnelle du sujet, vous faites une mise en scène. C'est-à-dire que vous allez sur la scène de la vie pulsionnelle et vous essayez d'inscrire ce symptôme à l'intérieur de cette scène de la vie pulsionnelle. Hein. Donc il faut que vous compreniez bien ce que j'appelle la scène. La scène, c'est un contexte qui va donner euh, sens au signe, dans lequel le signe va prendre sens. Alors vous comprenez bien que une large partie de vos hypothèses, euh, ça va consister effectivement à essayer de trouver à quelle scène vous allez rapporter euh, la symptomatologie du sujet. Est-ce que vous allez rapporter la symptomatologie du sujet à une scène, mettons, traumatique euh, À 5 ans, il lui est arrivé telle chose et je pense que tel symptôme est en rapport avec ce qui lui est arrivé à tel âge. Vous voyez, vous avez fait un travail de mise en scène et de mise en lien du symptôme actuel avec une scène historique et cette scène historique eh bien vous allez la proposer comme hypothèse pour mettre en sens le symptôme vous comprenez ce que j'essaye de vous dire c'est tout à fait essentiel formuler une hypothèse d'une certaine manière c'est formuler une scène pour tenter de donner sens au symptôme au symptôme, au signe au matériel qu'on a relevé comme étant déterminant et signifiant donc vous, vous voyez que ce travail de, de mise en scène, c'est un ce travail de mise en scène et donc en sens, c'est un travail qui est tout à fait important dans votre démarche et dans la rédaction de, de vos mémoires de recherche. Ce que je vous propose rapidement, comme ça, puis ensuite on va le creuser particulièrement dans certains aspects, c'est de considérer que, en gros, il y a quatre grands types de scènes qu'on va convoquer pour tenter de faire ce travail de mise en scène du signe. La première scène, on peut dire que c'est la scène transférentielle, étant entendu que la définition que Freud donne du transfert est la suivante, c'est le déplacement de la situation historique sur la situation actuelle. L'idée que le transfert, ça concernerait simplement la relation avec le psy, est une idée qui, à mon avis, ne témoigne de rien d'autre qu'un extraordinaire narcissisme des psys. Freud, qui avait moins de narcissisme qu'un certain nombre de nos psys actuels, pensait que ce qui était important, c'était qu'il y avait un déplacement de la problématique historique sur la problématique actuelle du sujet. Ce qui veut dire que quand vous cherchez à évaluer 
quelle est la valeur actuelle du symptôme. Quand vous cherchez à évaluer la place du symptôme sur la scène actuelle, il y a au moins deux scènes qui se profilent. La première scène, on va dire que c'est la, la scène de la vie du sujet. Et quand vous allez chercher à pondérer... Bon, je n'ai rien touché. Quand vous allez euh, chercher à évaluer, à commencer à donner sens aux symptômes, un sens de ce symptôme, c'est quel sens prend-il dans sa vie actuelle Et Vous voyez que c'est très différent euh, si le symptôme est envahissant, euh, perturbe l'intégralité de la vie du sujet ou si ça perturbe qu'un secteur euh, problématique de celui-ci. Et ça aussi, ça permet d'appréhender ce qui peut faire la différence entre, par exemple, un état névrotique ou un état psychotique. Dans un état névrotique, n'est atteint qu'une partie de la vie du sujet. Par exemple, il a un problème dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, ça va, dans sa vie euh, financière, ça va, dans euh, sa vie amicale, ça va, mais par contre, dans sa vie amoureuse, il fait des choix amoureux qui, euh, dans lesquels il se plante systématiquement. Vous voyez, c'est un secteur de la vie. Donc le symptôme prend sens dans la vie actuelle du sujet, mais ça ne concerne qu'une partie de sa vie. Alors par contre, vous avez une attaque de panique ou une, une angoisse massive de type psychotique, ça va atteindre l'intégralité de la vie du sujet. Il ne peut plus sortir de chez lui, donc s'il ne peut plus sortir de chez lui, ma ben, ben, foi c'est toute sa vie qui petit à petit est atteinte. Il ne peut pas travailler, il ne peut pas rencontrer quelqu'un, il est obligé de se terrer chez lui, c'est ce qu'on va avoir par exemple chez certains adolescents, dans des états de déclenchement de la psychose ou de la schizophrénie, d'un seul coup, il y a une pomphobie qui se met en place et le sujet ne peut plus bouger. Alors, vous voyez qu'effectivement, à ce moment-là, la valeur du symptôme à l'intérieur de l'économie actuelle de sa vie est tout à fait considérable. Ce sont des choses qui sont tout à fait intéressantes à appréhender parce que ça nous permet de sentir aussi, on va dire, quelle est l'ampleur de la problématique du sujet, de sa problématique psychopathologique est-ce que ça touche un secteur simplement localisé de sa vie ou est-ce que ça touche quelque chose qui est l'organisation même en quelque sorte de sa vie Si ça touche l'économie, l'organisation même de sa vie, ça veut dire qu'il est dans une économie de survie. Alors que si ça touche un secteur localisé, c'est une économie de plaisir ou de déplaisir, euh, sectorisé, euh, limité, et ça veut dire qu'il y a déjà un mois qui est... Euh, aux commandes, bien organisées, et qui a pu, en quelque sorte, limiter le problème à un secteur particulier de l'organisation de sa vie. Deuxième, deuxième question qu'on a à se poser par rapport à la valeur actuelle, à la scène actuelle du symptôme, c'est de savoir quel sens prend ce symptôme dans la relation avec nous. Et là aussi, est-ce qu'il va être complètement envahissant et là, Vous avez quelqu'un euh, qui a un symptôme somatique vous le rencontrez dans le cadre d'une consultation dans un hôpital général et il vous parle du début à la fin de la, de la rencontre du fait qu'il a mal au dos, que ça lui fait mal au dos ici et ici, ici que ça lui donne telle chose, telle chose. C'est complètement envahissant, ça prend toute la scène, hein, ça prend tout le temps. Vous voyez que ce n'est pas du tout pareil que si vous avez un sujet qui dit... Euh, ben vous savez, mes angoisses, euh, elles n'ont pas beaucoup diminué depuis la semaine dernière et puis qu'il se met à vous parler de différentes choses... Euh, en, en associant euh, sur la question de ses angoisses différentes euh, problématiques de, de sa vie, différentes questions, différentes pensées qu'il a pu avoir. Donc là encore, bon, par ailleurs, euh, autre, autre élément concernant la, la valeur du symptôme, est-ce que ce symptôme vous met en échec Est-ce qu'il vous fait vous ressentir complètement impuissant à pouvoir aider le sujet ou au contraire, est-ce que c'est un symptôme qui, qui donne accès au sujet, qui permet de rentrer en lien avec lui, qui est une porte d'entrée, en quelque sorte, vers sa vie psychique C'est-à-dire, est-ce que le symptôme, c'est une fermeture à la relation actuelle, ou est-ce que le symptôme, c'est une ouverture à la relation actuelle Alors, entendez bien ce que je vous dis. Ce à quoi je vous invite, c'est tout votre matériel clinique de lui poser ces questions et de, de l'évaluer par rapport à ces questions. Ce sont ces questions-là qui vont commencer à vous donner les boussoles, les premières boussoles à partir desquelles vous allez pouvoir vous repérer dans le, dans le matériel. Donc, 
première scène, la scène actuelle, et il y a toujours une valeur actuelle du symptôme. Hein. Le transfert, c'est une situation historique, mais une situation historique qui se transfère sur une scène actuelle. Il a deux pieds le transfert. Hein. Il a un pied dans l'histoire et un pied dans le présent. Il n'y a pas de transfert s'il n'y a pas quelque chose de l'histoire qui se joue dans le présent. Et il n'y a pas de transfert non plus si on n'a que du présent sans aucune dimension historique, de répétition historique qui se joue. Alors donc, première scène, la scène actuelle. Et la scène actuelle, elle a le versant scène de la vie du sujet, et puis ce qui nous intéresse quand même particulièrement, c'est le versant... Euh, dans la rencontre avec le psy, dans la rencontre clinique, dans la mesure où nous sommes ici en position d'être euh, les soignants potentiels du sujet, ou en tout cas c'est des, des, quelqu'un auprès de qui il vient interroger quelque chose de sa vie psychique. De ce point de vue-là, on, on peut penser que le symptôme peut nous être adressé. Je vais vous donner un exemple rapide pour que vous compreniez ce que je veux dire. Je suivais une jeune patiente qui avait, enfin une patiente encore jeune disons, qui avait des problèmes de douleur d'estomac. Elle avait ces problèmes de douleur d'estomac avant de me rencontrer. Il ne m'était pas particulièrement adressé, c'était un truc d'elle à elle, d'elle à sa vie. Et euh, les problèmes d'estomac qu'elle avait faisaient suspecter effectivement une menace d'ulcération à l'estomac en lien, semble-t-il, avec l'organisation de sa vie psychique. On commence une psychothérapie avec elle, et au bout d'un temps, il n'est plus du tout question de ses douleurs à l'estomac. En quelque sorte, elle a trouvé le moyen de parler sa problématique autrement qu'à travers le symptôme somatique. Et alors là, on, est, on aborde différents problèmes de sa vie, de sa vie amoureuse, de sa vie sexuelle, etc. Et puis à un moment donné, elle commence à me dire, tiens c'est drôle, ces temps-ci, alors on est dans un contexte où il est beaucoup question de sa relation avec sa mère, et elle commence à me dire, tiens c'est drôle ces temps-ci, je recommence à avoir mal à l'estomac. Mais elle a mal à l'estomac euh, après leur pas, avant d'aller se coucher, dans des circonstances qui ne sont pas particulièrement en lien avec les rencontres avec moi. Et puis un beau jour, elle commence à avoir mal à l'estomac en arrivant dans la salle d'attente. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le mal à l'estomac commence à devenir un peu différent parce qu'il commence à être directement en lien avec la rencontre avec moi. Et le début de la séance va être quasiment impossible, parce qu'elle se tord de douleur, elle est là, elle, elle a mal, elle a mal, elle a mal. Ça nous envahit dans la relation. Autrement dit, à ce moment-là, je ne peux pas ne pas voir que le symptôme m'est adressé. Hein? Ce n'est pas un symptôme qui est là dans sa vie, euh, comme il y en a tant. Le symptôme prend sens dans la relation avec moi. Et c'est à partir de cette mise en sens dans la relation avec moi qu'on va pouvoir comprendre un certain nombre de choses de sa relation, euh, l'approfondissement de sa relation avec sa mère. Je ne veux pas vous raconter la cure, donc je, je passe là-dessus. Ce que je voulais simplement dire, c'est que à partir du moment où il se manifeste dans le lieu même où je la reçois, au moment même où je la reçois, Freud a une très belle formule, il dit « le symptôme vient se mêler à la conversation hein? ». Je suis en train de parler avec quelqu'un et d'un seul coup, le symptôme se manifeste. Si vous avez la curiosité, et ça serait bien que vous ayez la curiosité, nous, nous parlions hier avec des collègues, nous parlions que, de quoi parlent les profs de psycho quand ils sont ensemble, ils parlent les étudiants. Et euh, un des constats qui était fait de manière régulière, c'était de, de l'insuffisance de, de, des lectures. Il y, y, y a une espèce de, de conception... Euh, un peu trop répandue, selon laquelle il suffirait d'assister au cours et puis on aurait fait sa formation. Ce n'est pas du tout comme ça que nous, nous avons conçu les choses. Et il est bon que vous soyez très attentifs au fait que nous, ici, on est là pour vous stimuler, pour faire des starters, pour vous donner envie d'aller creuser avec une question. Mais après, il y a tout un boulot de lecture extrêmement important et approfondi à faire. Un collègue qui revenait du Canada disait qu'au Canada, il y avait une fiche de lecture à faire par semaine. Ça voulait dire un livre par semaine. Nous ici, euh, je ne sais pas moi, combien vous avez lu de livres pendant vos 4 ans, quoi, mais... Enfin, je ne sais pas, vous, parce que vous, ça n'existe pas, il y a des gens très différents parmi vous. Mais enfin, ce n'est pas rare de trouver des étudiants qui lisent 2-3 bouquins par an, quoi. Hein. Euh, quand ils en lisent un par mois, euh, 
Oh, c est, c est, ça, un par mois, ça fait au plus 60 bouquins dans toute votre formation. Vous comparez avec les étudiants canadiens, un bouquin par semaine, ça en fait 50 dans l'année. Bon. Alors, je disais donc, lisez, euh, si vous avez la curiosité de lire, et je vous invite vivement à lire euh, les études sur l'hystérie de, de Freud, qui est un, un bouquin dans lequel il y a beaucoup de cas et où on raconte comment ça se passe précisément tout à fait au début. C'est un bouquin qui est très bien au niveau propédéotique. Parce que c'est Freud en train d'apprendre, en train d'apprendre la relation clinique. Au fond, donc, c'est riche d'enseignements pour tous ceux d'entre vous qui veulent apprendre la relation clinique. Comment il s'y prend, comment il pense. Bon, voyons ses balbutiements et quand on sait que c'est Freud, on se dit tiens, les, si Freud balbutie, après tout, j'ai le droit de balbutier aussi. Hein bon, d'accord. Bon. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau des modèles identificatoires. Eh bien, quand vous regardez, quand vous, si vous lisez les études sur l'hystérie, vous allez voir que Freud, d'un seul coup, s'aperçoit que tel symptôme, alors c'est une crispation de la jambe particulière d'une patiente qui a des symptômes de conversion hystérique, Freud s'aperçoit que ce, ce symptôme, alors il a des formules extraordinaires, il dit, le symptôme a son mot à dire. Il vient se mêler à la conversation. Ça veut dire que, d'un seul coup, le symptôme est là dans la séance, dans la rencontre avec vous. Alors, vous voyez, ça, quand les symptômes prennent cette valeur, ils prennent sens dans la relation, ils nous sont adressés et ils, ils sont porteurs d'un message qui a directement un impact sur l'organisation de la relation avec nous. Donc, première valeur du symptôme, première scène sur laquelle il y a à l'appréhender, c'est la scène actuelle. Et c'est quand même tout à fait intéressant dans une description clinique que euh, vous évaluiez un peu l'impact de la psychopathologie du sujet dont vous parlez sur sa vie actuelle. Vous comprenez, c'est quand même des choses qui sont déterminantes, ça. Pourquoi c'est déterminant Parce que ce qui fait qu'un sujet va se décider, on a tous des symptômes, on a tout, il y a des symptômes qui poussent à, à démarrer une psychanalyse, il y a des symptômes qui poussent à être hospitalisé, il y a des symptômes qui poussent à rien, c'est-à-dire on vit avec. Par exemple, il y a des gens qui ont la phobie des avions. Ben, ils ne prennent pas l'avion, point à la ligne. pas un problème. Ben, C'est sûr que si vous avez la phobie des avions et que vous êtes représentant de commerce sur l'Europe et que vous avez d'un jour à l'autre à être à Madrid, à Amsterdam, à Berlin et, et à Athènes, le symptôme commence à devenir un peu plus gênant. Vous voyez, parce que faire ça en train, par exemple, ou à bicyclette, c'est un petit peu dur. Donc, cette évaluation du poids de la symptomatologie dans la vie actuelle du sujet, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait important pour apprécier euh, précisément l'importance, l'impact de sa psychopathologie. Deuxième scène sur laquelle nous avons à essayer d'appréhender en quelque sorte la dimension de la symptomatologie. <coughs> la valeur. Deuxième scène... De, Deuxième mise en scène, en quelque sorte, du signe et du symptôme. Freud, en 1893 95 toujours dans les études sur l'hystérie, a une formule qui est tout à fait essentielle, qui est, une formule, qui est une formule inaugurale, initiative fondamentale. À propos de l'hystérie, il dit « l'hystérique souffre de réminiscence ». Donc ça, c'est une formule qu'il a... Au tout début de sa vie, on peut dire que c'est la première, le premier élément, le premier élément de théorie que Freud donne concernant le sens de la symptomatologie hystérique. La symptomatologie hystérique, dit-il, c'est une réminiscence, c'est-à-dire c'est un retour d'un pan du passé du sujet qui ne se présente pas comme un souvenir, mais qui se présente comme quelque chose qui vient envahir son présent. Donc ce n'est pas un souvenir, ça se présente comme quelque chose de présent et ça envahit le sujet. Si on avait euh, beaucoup de temps, mais on ne l'a pas, j'essaierai de vous montrer comment l'intégralité de l'histoire de la clinique psychanalytique, ça va consister petit à petit à généraliser à l'ensemble de la psychopathologie humaine cette question, euh, cette formulation première concernant l'hystérie. Simplement à titre de curiosité, si vous lisez un article tardif de Freud qui s'appelle « Construction en analyse ». C'est un article de 1938, il est aux portes de la mort, donc on peut dire que c'est vraiment un article de la fin de sa vie. Hein. Euh, article du début de sa vie, l'hystérique souffre de réminiscence, trajectoire de Freud, et sur la fin de sa vie, 
un dénoncé qu'on vous avez à la fin de, de construction en analyse. Et dans cet énoncé, Freud, après toute une réflexion sur la symptomatologie psychotique, sur le délire et sur l'hallucination, finit par dire, au fond, on pourrait étendre jusqu'à la psychose ce que j'avais formulé initialement à propos de l'hystérique, les patients psychotiques aussi souffrent de réminiscences. Alors simplement, les réminiscences des patients, des patients psychotiques, ce n'est pas des réminiscences de la même période, c'est des réminiscences d'expériences préverbales, c'est la réminiscence d'expériences, c'est ce que dit Freud dans le texte, hein, d'expériences précédant l'apparition du langage verbal, dit-il. Des scènes vues ou entendues précédant l'apparition du langage verbal. Alors, vu, entendu ou vécu, bien sûr. Donc, ce sont des réminiscences qui, sont, euh, qui concernent des périodes archaïques du sujet. Et non seulement elles concernent archaïques, des, des, des moments archaïques du sujet, mais elles ne lui reviennent pas du tout sous une forme représentative, sous la forme d'idées. Elles lui reviennent sous la forme de perception hallucinatoire. Donc, les réminiscences sont différentes, mais le fait de la psychopathologie est tout le temps le même, nous souffrons de réminiscence. Nous souffrons, quand nous souffrons en psychopathologie, nous souffrons de pans d'expérience de notre histoire que nous n'avons pas suffisamment bien intégré. Pour essayer d'avoir une formule un peu plus euh, moderne, j'avais proposé la formule suivante, nous souffrons du non approprié de notre histoire, avec un jeu de mots, c'est-à-dire de ce que nous n'avons pas pu nous approprier de notre histoire, ce que nous n'avons pas pu subjectiver suffisamment bien, et puis le jeu de mots, c'est aussi de ce qui n'a pas été approprié dans notre histoire. Le non approprié, c'est autant ce que je n'ai pas pu m'approprier que ce qui n'était pas approprié. Par exemple, on peut dire qu'une situation traumatique rencontrée par un enfant, c'est une situation inappropriée. Elle est inappropriable parce qu'elle est inappropriée parce que c'est une situation d'abus, mettons. Voilà, donc ça, ça donne une théorie générale du symptôme aussi, mais cette théorie générale, elle, elle va nous orienter vers une mise en sens du symptôme. Si le symptôme est un symptôme réminiscent, ça veut dire qu'il réfère, on pourrait même dire ça veut dire qu'il raconte un pan de l'histoire du sujet que celui-ci n'a pas pu s'approprier. Dans notre langage moderne, on pourrait dire « ça raconte un pan traumatique de l'histoire du sujet. » Quelque chose a eu lieu, et ce qui a eu lieu n'a pas pu être suffisamment symbolisé, approprié, intégré dans la trame du moi. Ça n'a pas pu être construit en souvenir, ça vient se présenter de nouveau à lui sous la forme d'une symptomatologie. Donc là, vous voyez que la question de la mise en scène du signe, ça consiste à essayer de trouver à quelle période et à quels événements de l'histoire du sujet se rapporte euh, sa symptomatologie. Alors, à quels événements En pensant que, par exemple, euh, la relation avec le père ou la relation avec la mère, quand on est enfant, c'est un événement, si je puis dire. Hein. Même si c'est un événement qui se répète même si c'est un événement qui se répète au jour le jour. Vous connaissez peut-être ce concept qui a été proposé par euh, Massoud Khan, qui est le concept de traumatisme cumulatif. Euh, quand on réfléchit traumatisme, d'une manière générale, la tendance est de penser une scène traumatique. Dans l'exemple que j'aime bien prendre, euh, « euh, Pas de printemps pour Marnise », qui est le film de Winnicott, de, Winnicott, de, de, de Hitchcock. Euh, dans ce film de Hitchcock, donc c'est une femme qui souffre de, de toute une série de symptomatologies de type hystérique, et cette symptomatologie cède le jour où elle se remémore une scène traumatique dans laquelle elle poignarde un homme un marin qui est en train, plus ou moins, de chercher à violer, de violenter en tout cas, sa mère prostituée. Et euh, tout est bien qui finit bien... Euh, ça c'est des, des films américains, la remémoration de la scène fait disparaître la symptomatologie. Ça c'est la scène traumatique 
on va dire au sens courant du terme, c'est-à-dire au sens un peu grand public. Il a connu un traumatisme. Vous verrez bien, vous savez déjà que ce à quoi nous sommes confrontés en clinique, c'est rarement quelque chose d'aussi simple. Bien sûr, il nous arrive de rencontrer des situations ou des scènes traumatiques datables. Euh, le sujet a été hospitalisé quand il avait un an et demi, euh, il a été éloigné de ses parents pendant six mois. Bon, ça c'est une, tra une situation traumatique, d'accord vous voyez bien que ce n'est déjà pas une scène traumatique, c'est une situation traumatique, c'est la situation de la séparation. Mais la plupart du temps, le type de traumatisme auquel nous avons affaire, et en particulier dans toutes les pathologies du narcissisme, ce sont des, des traumatismes qui sont des traumatismes cumulatifs, c'est-à-dire c'est un mode de relation. Un mode de relation inadéquat, un mode de relation inapproprié. Et ce mode de relation s'est répété, c'est répété de nombreuses fois, c'est répété au jour le jour, et c'est l'accumulation de la répétition de ces micro-traumatismes relationnels qui a fini par produire effectivement euh, la, situation, la conjoncture traumatique du sujet. Alors vous voyez là, c'est un peu plus compliqué parce que là la scène, c'est pas simplement une scène historique, c'est bien sûr une scène historique, ça s'est passé dans l'enfance du sujet. Mais c'est surtout une scène relationnelle. C'est par exemple tel aspect de la relation du sujet à sa mère, tel aspect de la relation du sujet à son père. Et on constate très souvent d'ailleurs que ce sont des modalités qui sont transhistoriques. C'est-à-dire en gros, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure de, de ma patiente qui a l'estomac douloureux pendant la séance. Donc elle se tord de douleur. Je suis bien embêté, je pense qu'il faut absolument que je dise quelque chose, ça m'est adressé, elle, elle m'appelle au fond à travers cette douleur. Comme on est dans un, une, une, un contexte de, de travail sur la relation précoce avec sa mère, comme elle a quand même pu me dire que euh, d'une certaine manière ça la brûlait, mais elle n'a pas pu me dire euh, ça me brûle dans l'estomac, elle, elle, elle a montré avec la main le lieu où elle avait mal. Alors moi j'ai quoi comme élément J'ai quelque chose de la relation avec la mère, quelque chose qui la brûle, et j'ai aussi un euh, langage non-verbal, un langage préverbal, qui m'indique qu'en quelque sorte, il faut que je cherche du côté d'une scène d'avant les mots. Alors j'ai, je lui fais une proposition, je lui dis la chose suivante, lorsque vous étiez petite, les biberons que votre mère vous donnait étaient trop chauds, ils vous brûlaient. Pourquoi les biberons Parce que le, le sein, il n'est jamais, jamais trop chaud. Il est à température, il est toujours à bonne température. Donc si quelque chose la brûle de ce que sa mère lui donne, c'est du biberon. Généralement, j'imagine que la mère ne lui a pas donné euh, de l'acide à boire. Euh, donc euh, je vais du côté du lait. Je veux dire, on n'est pas, c'est pas extraordinairement sorcier ce que je lui propose. Bon, qu'est-ce qu'elle me dit elle me dit, j'en sais rien. Bon, elle me dit, oh ouais, je me souviens bien quand j'avais euh, six mois et deux jours, le biberon était trop chaud, je serais extraordinairement inquiet. Hein. Donc elle me dit, j'en sais rien, c'est plutôt bien. Et elle ajoute, mais quand vous m'avez dit ça, ce que j'ai pensé, c'est que quand ma mère veut nous sert du café, elle nous sert toujours le café trop chaud et brûlant, et elle nous dit tout le temps, bois-le pendant qu'il est chaud, c'est comme ça que c'est bon. Et le café est brûlant. Alors bon, vous avez vu, euh, moi je suis un amateur de café, j'ai toujours à côté de moi une petite tasse de café. Donc, c'est sûrement en lien avec ma tasse de café. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle me dit à ce moment-là que le symptôme de la douleur à l'estomac a disparu. Qu a dit, la, le symptôme a disparu non pas au moment où je lui dis les biberons que votre mère vous donnait étaient brûlants, le symptôme disparaît au moment où elle pense que le café que lui donnait sa mère était brûlant. On ne donne pas du café au bébé. Les scènes où elle boit du café donné par sa mère sont des scènes beaucoup plus tardives. Mais voyez que vous avez une constante dans l'attitude maternelle qui est boire brûlant. Et boire brûlant au sens... Bon. Alors, on ne va pas s'en tenir là, bien sûr, dans cette cure. Une fois qu'on est passé au café brûlant... Euh, on va commencer à travailler la question de la mer chaude, de la mer brûlante, de la mer euh, surexcitante. On va travailler la question du fait que le père n'arrive pas à 
tempérer la mer, qu'il n'arrive pas à éteindre le brûlant de la mer. On va avoir plein de choses qui vont prendre sens petit à petit sous la forme de métaphores. Mais ces métaphores n'émergeront ne, 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 qu'après le repérage d'une sensation première de brûlure. D'accord Je pensais à un autre sujet aussi qui était très travaillé par la question de la brûlure. C'est un, un, quelqu'un un, un peu âgé et qui était vraiment incompréhensible parce qu'il avait aussi des espèces de gouttes brûlées dans la bouche. Dès qu'il y avait un, le moindre aliment qui était brûlé, il le vomissait. Enfin, on avait une symptomatologie quand même autour du brûlé. Et euh, les choses ne se sont éclairées que lorsque, un jour, un peu par hasard, en discutant avec sa mère, sa mère lui dit que lorsqu'il était bébé, il avait eu plein d'abcès euh, dans la bouche et qu'on avait traité les abcès avec quelque chose qu'on appelait des pointes de feu. C'est-à-dire qu'on avait, on avait cautérisé les, les abcès avec quelque chose. Donc autrement dit, le bébé en question, le petit enfant, il avait été envahi effectivement de cette chair brûlée, de ces odeurs de chair brûlée à l'intérieur de sa bouche. Effectivement, là, on avait une scène particulière, et cette scène-là continuait de hanter le sujet, mais entendons-nous bien, pourquoi ça hante le sujet ben Parce que quelque chose de la relation primaire avec la mère n'est pas intégré. Quand la relation primaire avec la mère sera intégrée, le fait que la mère ait donné du café brûlant n'aura plus d'impact. Mais le café brûlant prend le sens de quelque chose, c'est un signe, si vous voulez, qui indique que la scène de la relation avec la mère est en déficit d'intégration et d'organisation. Ça fatigue. Vous m'entendez vraiment bien, là, j'espère. Hein bon. Moi, j'aime mieux parler comme ça, un peu à voix basse, un peu crooner, mais bon, ça, avec ces micros-là, ça ne marche pas du tout. Bah, pour parler de la relation avec la mère, quand on gueule comme ça dans le micro, ça fait un drôle d'effet. Bon. Enfin, non, mais ça donne un côté hargneux. Bon. Voilà, donc, euh, donc, autrement dit, une des choses qui va être importante dans notre, pro dans notre problématisation et dans la formulation de nos hypothèses, on verra la problématisation après, quand on va travailler quelles sont les grandes problématiques des périodes historiques, mais avant d'en arriver à la problématisation, au niveau de la mise en scène du signe, eh bien, ce signe va être rapporté à un moment de l'histoire du sujet et va être considéré comme une forme de réminiscence d'un moment de l'histoire du sujet. C'est quelque chose d'un... Moi j'aime bien le dire comme ça. C'est une manière de tenter de raconter sous une forme non verbale, sous une forme non appropriée, sous une forme non euh, subjectivée en quelque sorte. C'est une manière de raconter quelque chose qui est arrivé au sujet, qu'il n'a pas pu intégrer et qui continue de le hanter et qu'il va à un moment donné pouvoir nous adresser. Effectivement, à ce moment-là, ça pourra prendre sens. Mais du point de vue de notre démarche de clinicien, ça consiste à passer donc du signe, et à tenter de remonter du signe à la scène. Bon, alors ça, c'est quelque chose que vous faites couramment. C'est important que vous ayez la représentation de la démarche que vous suivez quand vous formulez une hypothèse sur le fait que tel et tel élément de la vie du sujet a de l'importance pour comprendre sa symptomatologie actuelle. Alors on verra tout à l'heure, et j'approfondirai, je, je me pencherai plus particulièrement, sur les différentes scènes de l'histoire. Et on verra comment euh, on peut affiner. Pour l'instant, on a une idée globale, c'est le sujet souffre de réminiscence. C'est-à-dire que son symptôme se réfère à un pan de son histoire qu'il n'a pas intégré. Alors après, il y a l'autre question qui est et quel pan de son histoire Est-ce que ça se réfère à l'histoire précoce Est-ce que ça se réfère à l'histoire infantile Est-ce que ça se réfère à l'adolescence Est-ce que ça se réfère à ce qui s'est passé il y a deux mois, deux ans, ou trois ans, ou six mois hein On sait que c'est quelque chose du passé, mais au point où j'en suis là de mes énoncés, on ne sait pas encore à quelle période de l'histoire ça réfère. Donc on va avoir une deuxième démarche à mener tout à l'heure, et euh, ça sera sûrement dans la deuxième partie du cours, où on va essayer de voir quelles sont les grandes problématiques de l'histoire. Et ces grandes problématiques de l'histoire, ça va nous aider à repérer vraisemblablement à quel type de moment de son histoire se réfère la symptomatologie. 
si c'est une symptomatologie identitaire, par exemple, si c'est une symptomatologie qui concerne des points de confusion entre le sujet et son environnement, comme on peut avoir dans la psychose, eh bien, ça va vraisemblablement pas se référer à euh, l'histoire adolescente dans ce qu'elle a de plus typique. Ça va vraisemblablement se référer ultimement à l'histoire précoce, parce que l'histoire précoce, c'est l'histoire de la construction, de la différenciation entre le moi et le non-moi. Donc si dans la symptomatologie, on a une problématique qui se réfère à cette difficulté de différenciation entre moi et le non-moi, alors effectivement, on, peut, on va pouvoir faire une hypothèse sur le poids d'un certain nombre d'événements ou de modèles relationnels qui se sont déroulés avant, bon, enfin, dans cette histoire précoce, et au moment de la différenciation du moi et du non-moi. Hein, voyez donc, premièrement, première scène, la scène actuelle. Deuxième scène, la scène historique. Et là, on voit qu'on a un déterminant qui est un déterminant euh, présent-passé, qui est un déterminant quant à la temporalité. Il y a d'autres scènes qui sont intéressantes et qui sont des scènes classiques de référence de la clinique. Je les nomme et puis je vais les, les, les commenter rapidement. La première des scènes, c'est la scène pulsionnelle. Par exemple, quand on réfère euh, un pan de la symptomatologie à un fantasme du sujet, on réfère implicitement à un pan de son organisation pulsionnelle. Bon, comment, on va, comment ça va se dire ben, Ça va se dire en termes de telle symptomatologie semble être en lien avec une organisation orale de la pulsion. Ou on va dire, euh, cette symptomatologie-là, ça a à voir avec l'analité primaire. Et vous avez trouvé chez Green une description du concept d'analité primaire, et vous allez faire le lien entre la symptomatologie, par exemple extrêmement négativiste, que le patient peut mettre en... en, en en évidence dans la relation avec vous, vous allez mettre en lien cette symptomatologie négativiste avec le concept de Green d'analité primaire. Quand vous faites cette opération-là, vous avez une scène qui est une scène pulsionnelle. Elle est référée à l'histoire, bien sûr. Ce que je dis maintenant de la pulsion n'efface pas ce que j'ai dit avant. Mais vous voyez que ça la précise plus. C'est non seulement un pan de l'histoire infantile du sujet, mais c'est un pan en lien avec la question de l'organisation de l'analité. Ou alors, euh, vous allez dire, ah ben ça, c'est une angoisse de castration. Mais quand vous dites, un, ça réfère à une angoisse de castration, vous, refer, vous référez implicitement à une organisation phallique de la vie pulsionnelle. Parce que c'est au moment de l'organisation phallique de la vie pulsionnelle que l'angoisse de castration s'organise. Bon. Vous allez, euh, par exemple dire que tel sujet a énormément de difficultés à pouvoir faire un deuil et que manifestement euh, la scène traumatique pour lui ça a été le décès de sa mère et qu'il n'arrive pas à faire le deuil de sa mère bon. et puis en, en analysant le matériel que vous avez à propos de ce qui empêche ce sujet de faire le deuil de sa mère vous constatez que c'est en lien avec le fait que la mère est extrêmement idéalisée, qui dit « mais jamais je, je, je pourrais la remplacer, c'était une femme extraordinaire, c'était une sainte ». Et vous constatez euh, petit à petit qu'il n'y a eu aucune possibilité pour ce sujet de penser le moindre mouvement agressif en direction de sa mère. Que la mère, elle est toute bonne, elle est toute sainte, elle est toute formidable, et qu'il n'y a aucun mouvement à de type violent et agressif à l'égard de sa mère. Or, vous savez par ailleurs que pour qu'un deuil puisse avoir lieu, bah, il faut qu'il y ait un minimum de motions agressives qui soient mobilisées. Et il faut en particulier qu'on se laisse en vouloir au sujet de nous laisser tomber euh, euh, en mourant euh, de, de tout ce qu'il a pu nous faire, enfin, etc. Autrement dit, pour pouvoir faire un deuil, il faut avoir au minimum une organisation ambivalente à l'égard de l'objet. Donc quand vous analysez le processus de deuil, si vous faites une hypothèse sur le fait que ce deuil est arrêté parce que le sujet n'arrive pas à intégrer sa pulsion agressive, vous référez la symptomatologie du sujet à la scène de la vie pulsionnelle. Et en particulier du conflit, alors vous dites euh, pulsion de vie, pulsion de mort, amour, haine, euh, euh, forme anale de la haine euh, par rapport aux formes orales de l'amour, enfin vous, 
vous pouvez euh, raconter la plein de trucs très très différents, mais <coughs> dans tous les cas, vous allez référer un pan de la symptomatologie du sujet à une scène qui est la scène de la vie pulsionnelle. Et la scène de la vie pulsionnelle, l'oralité, ben, l'oralité, elle est tout le temps. C'est pas euh, quand je suis bébé, je suis oral, et puis après je suis plus oral. Ça, ça, ou alors, ça voudrait dire que quand vous mangez, euh, vous n'avez jamais aucun plaisir à manger, que euh, quand vous faites l'amour, votre bouche euh, n'entre pas du tout en ligne de compte, que euh, enfin, vous voyez, euh, vous n'avez plus de bouche. Hein. C'est plus une zone érotique, c'est plus une zone érogène, c'est plus une zone de plaisir. Voilà, que ça, ça voudrait dire ça, si on pensait que l'oralité, c'était uniquement les bébés de 0 à 6 mois. Hein. Autrement dit, la problématique de la des motions pulsionnelles orales, c'est une problématique qui nous concerne toute, toute notre vie. Ce qui nous concerne plus, c'est l'organisation orale de la pulsion. Parce que l'organisation orale de la pulsion, la pulsion organisée selon l'oralité, ça c'est quelque chose de précoce. Mais le fait que notre bouche rentre en ligne de compte dans la gestion de notre plaisir, euh, c'est un truc qui va traverser toute notre vie. Plaisir de parler... Euh, plaisir de, de donc des baisers, de la, de la cigarette, de la, enfin, tout ce qu'on veut, tout, tous les plaisirs de la bouche, de boire du vin, de, enfin, etc. Ok. Donc troisième scène que nous convoquons régulièrement, c'est la scène de l'organisation de la vie pulsionnelle. Et nous allons euh, essayer d'évaluer la place de la... Nous allons essayer de situer la symptomatologie, le signe, au sein de cette scène. Et situer le signe au sein de cette scène, c'est dire par exemple, tel symptôme du sujet se réfère au fait qu'il n'a pas intégré du tout quelque chose de ses composantes agressives à l'égard de l'objet. Ça, dire ceci, c'est... Vous voyez, c'est donner du sens au symptôme. Mais ce sens se donne parce qu'on projette le signe, on lui, on l'organise en fonction d'une scène qui est celle de la vie pulsionnelle. Alors quelle est la quatrième et dernière scène qu'on va évoquer Pour le dire en, en un mot, c'est la scène du narcissisme. Ce que je préfère personnellement appeler la scène des processus auto des processus auto. Il y a dans le symptôme, il y a dans le symptôme quelque chose qui est une auto-représentation de ce qui se passe dans l'économie narcissique du sujet. Prenons un exemple que vous connaissez tous, j'espère. Précipitez-vous de dessus si vous ne le connaissez pas. Le, le délire de Schreiber. Dans son délire, Schreiber dit qu'il risque d'y avoir une fin du monde. C'est quoi la fin du monde de Schreiber dont il est question C'est quoi cette fin du monde Eh bien, c'est une expérience précoce dans laquelle il a vécu une, un vécu de fin du monde, un vécu de, de, de disparition de sa subjectivité, un vécu d'annihilation, un vécu d'anéantissement. C'est ce vécu d'anéantissement qui est projeté sur l'avenir sous la forme d'une crainte d'un événement cataclysmique qui euh, détruise le monde entier. Mais la fin du monde dont il s'agit, c'est une auto-représentation de ce qui est arrivé au moins du sujet. Quand on insiste sur cette dimension, ce n'est pas sur la dimension pulsionnelle sur laquelle on insiste. C'est sur l'expérience autosubjective. Qu'est-ce que ça a fait au moi que telle expérience Eh bien, le moi a vécu une fin du monde. Si vous lisez euh, la Gradiva Jensen, par exemple, autre exemple euh, comme ça, il y a un moment donné, dans la Gradiva Jensen, Arnold fait un rêve, et dans ce rêve, il y a euh, une explosion de... Euh, d'un volcan, c'est le, le Vésuve, et puis l'ensevelissement de toute une partie du monde sous les cendres du volcan. Et vous savez que toute l'histoire de la Gradiva, ça va être euh, que Hanold va justement se retrouver euh, à Pompéi, il va retrouver euh, un certain nombre de choses de ça. 
Alors, dans le roman d'Yensen, c'est pas vrai dans l'analyse que fait Freud, il reprend pas cet élément-là. On apprend que lorsque ce garçon a eu 11 ans, alors qu'il était un petit garçon plein de vie, plein de... C'est là qu'il avait euh, sa petite copine, Gradiva, avec qui il jouait, etc. Que lorsqu'il avait 11 ans, il s'est passé quelque chose de terrible dans sa vie, il a perdu d'un seul coup ses deux parents. Et qu'à partir de ce moment-là, sa vie s'est complètement transformée. Il est devenu un rat de bibliothèque, il est devenu quelqu'un d'enfermé chez lui, sans bouger, sans plus rien faire. Alors, si on fait le lien entre les deux choses, on s'aperçoit que l'explosion du, du volcan qui va ensevelir, euh, pétrifier littéralement toute la ville de Pompéi, c'est une auto-représentation de son moi. Quelque chose a explosé dans sa vie et il s'est protégé contre l'explosion de ce qui s'est produit dans sa vie en pétrifiant littéralement toute sa vie. C'est une problématique qu'on va rencontrer extrêmement souvent parce que c'est une des grandes problématiques de défense contre les, les, les agonies et contre les angoisses extrêmes. Contre les agonies ou contre les angoisses extrêmes, une des grandes défenses que les sujets mettent en place, ce sont des processus de neutralisation. Alors ils peuvent neutraliser en gelant, ils peuvent neutraliser en pétrifiant, ils peuvent neutraliser en lyophilisant. J'ai connu un sujet qui lyophilisait. J'ai connu une, une de mes patientes anorexiques qui avait tout gelé. Alors c'était tout à fait saisissant parce que tout était gelé. Donc alors elle gelait son appétit, elle avait une petite faim, elle mangeait juste un petit peu. Elle n'était plus anorexique au sens euh, d'une anorexie symptomatolo symptomatologiquement grave, si, tu, si vous voulez. Elle, elle était plus en danger de vie. Hein. Mais toute sa vie était anorexique. Elle avait fait une première analyse, elle avait recommencé à manger un peu, et quand elle vient me voir, elle vient se plaindre parce qu'elle parce que, parce qu n'a pas de vie. Alors effectivement, elle, elle ralentit tout. Bon. Et alors cette, cette patiente, au bout de, de quelques années de travail avec moi, m'amène un rêve dans lequel il y a la moitié du paysage qui est dégelé et l'autre moitié qui est gelée. Et ça permettait de mesurer en quelque sorte que le travail qu'on avait fourni jusqu'à présent commençait à la dégeler, mais qu'il y avait encore toute une partie d'elle qui était gelée. C'est une métaphore de la neutralisation de toute une partie de sa vie. Alors, c'est quoi cette neutralisation ben, Dès qu'elle avait un mouvement pulsionnel immédiatement, elle le réprimait, elle le gelait, elle le refroidissait. Alors, on a compris pourquoi elle le refroidissait. Parce que quand on a commencé à dégeler, on s'est aperçu que c'était chaud brûlant sous le gel. Et que quand elle avait un mouvement d'envie, c'était pas une petite envie, c'était une déferlante envieuse, elle enviait tout. Mais elle enviait tout, 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 y compris le pire. Hein. C'est-à-dire qu'il suffisait que quelque chose, que quelqu'un ait quelque chose qu'elle n'ait pas, pour qu'elle envie cette chose, même si elle même avait beaucoup mieux. C'était absolument massif, elle avait une jolie petite bagnole de sport, un peu comme ça. Elle se retrouve un jour à, à, assise, à, enfin pas assise, elle se retrouve assise dans sa voiture, mais elle se retrouve arrêtée à un feu rouge avec quelqu'un qui était en deux chevaux, qui avait l'air bien content d'être dans sa deux chevaux comme ça à côté. Alors d'un seul coup, elle a eu une envie de cette deux chevaux, qui était une gambarde complètement désuète, alors qu'elle avait une petite mini cooper un peu sophistiquée, vous voyez. Même à envier le pire, hein, parce qu'elle parce qu ne l'a pas. Tous, ce que l'autre a est nécessairement mieux que ce que j'ai, parce que je ne l'ai pas et que lui l'a. En fait, on va petit à petit découvrir que ce qu'elle envie, c'est pas tant la voiture, c'est le plaisir qu'a l'autre d'être dans sa voiture et qu'elle est incapable de jouir pleinement euh, de sa petite Mini Cooper. Bon, voilà. Mais donc, quand on va voir, et puis alors la jalousie, ça va être euh, l'envie, la jalousie, ça va être vraiment une déferlante. Alors, on comprend bien d'ailleurs sa vie, c'est qu'elle peut pas vivre avec une telle jalousie. Parce que c'est tout, 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 toute sa vie comme ça. Enfin, je veux dire, des occasions où vous rencontrez euh, le fait que l'autre a quelque chose que vous n'avez pas, il n'y a pas moyen de vivre sans rencontrer, sans arrêt, ces situations-là. Autrement dit, ça, 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 ça bouleversait toute sa vie. Alors, dès qu'elle butait là-dessus, bah, sa tendance, c'était de rejeter. Hein Et heureusement que le travail de psychothérapie qu'elle faisait avec moi, vous savez que moi je l'empêchais de, de, de rejeter tout ça, je maintenais le dégel et petit à petit j'essayais de faire en sorte que nous puissions intégrer cette envie, intégrer cette jalousie, intégrer tous ces processus-là, et que ça puisse être mis au service du développement de son moi, alors qu'autrement c'était ter terriblement menaçant et qu'elle était obligée de, de geler tous ses élans, de geler tous ses mouvements, elle tentait d'arrêter le temps. D'ailleurs elle y arrivait assez bien, c'était quand même assez sidérant, 
elle avait euh, ces, ces, ces trucs que vous voyez beaucoup chez, des, euh, chez certaines anorexiques, elle n'avait pas d'âge. Plutôt, elle ressemblait, alors qu'elle avait euh, plus d'une trentaine d'années, elle ressemblait à une espèce de jeune fille lisse. Alors, elle était blanche, mais blanche comme vous imaginez pas, le blanc, hein. Euh, mais complètement lisse. Vous l'auriez donné, je ne sais pas moi, 18-19 ans. Ce qui a été d'ailleurs tout à fait intéressant, c'est qu'au moment où on a commencé à dégeler, au moment où elle a commencé à retrouver euh, ses mouvements pulsionnels, d'un seul coup, elle a récupéré son âge. Et ça a été spectaculaire. En quelques mois, cette espèce de Lolita, comme ça, complètement euh, diaphane, d'un seul coup, est devenue une femme. Ben, bien sûr, il y avait de la pulsion, il y avait... Ce qui vous marque un visage, c'est votre vie pulsionnelle, c'est votre expressivité. Quand vous êtes complètement lisse comme elle était, elle s'était lissée la vie en quelque sorte, je l'ai lisse. Hein. Quand vous êtes complètement lisse comme ça, effectivement, vous n'avez pas d'âge. Elle était d'ailleurs engagée dans une lutte extraordinaire contre le temps, avec cette espèce d'espoir qu'elle finirait par pas mourir, si je puis dire, elle finirait par pas mourir, c'est-à-dire par arrêter le temps. Donc elle s'économisait pour ne pas s'user. Vous voyez, la... la vous savez, dans la vie, je vous donne un conseil, ce qui nous tient en forme, ce qui fait qu'on a de l'énergie, qu'on n'est pas déprimé, c'est ce notre vitalité, c'est-à-dire nos systèmes d'échange. Hein? J'engage mes mouvements pulsionnels dans la rencontre avec l'autre, l'autre engage des mouvements pulsionnels dans la rencontre avec moi, et c'est cette circulation-là qui nous tient en forme, qui nous tient vitalisés, etc. Si vous gelez tout, bah, effectivement, vous avez l'espoir comme ça d'arriver à arrêter le temps, mais en fait, euh, vous n'arrêtez rien, vous êtes simplement momifié, vous êtes mort avant de mourir, et non pas euh, vitalisé. Et ça n'est jamais qu'une illusion que celle d'arrêter le temps. Voilà, donc, vous voyez ces processus de neutralisation qu'on voit apparaître, et qui sont des signes absolument typiques des, euh, des réactions post-traumatiques. Ça va On s'arrête cinq minutes Donc, je, re, je redis. Euh, donc, j'ai terminé tout à l'heure sur cette idée que le, le symptôme était aussi évaluable à partir de la place qu'il prend comme auto-représentation de quelque chose qui s'est produit dans l'histoire du sujet, alors que ça ait eu un caractère traumatique ou que ça n'ait pas eu un caractère traumatique d'ailleurs. Hein. Ça nous intéresse plus quand ça a eu un caractère traumatique parce que c'est ce qu'on va retrouver derrière la symptomatologie. Si je peux vous donner un petit conseil, vous n'y arriverez pas tout le temps parce que vous n'avez pas tout le temps le matériel nécessaire, mais c'est néanmoins intéressant de se poser tout le temps la question de la manière suivante. En quoi le symptôme sur lequel je travaille est-il euh, porteur enfin, d'une histoire Est-ce que je sais de quelle histoire, de quel est le pan de la réalité historique du sujet, il porte Donc symptôme comme signe d'une histoire réminiscente d'une manière ou d'une autre. Deuxièmement, symptôme et sa place dans l'économie pulsionnelle du sujet. Troisièmement, le symptôme et sa place dans l'économie narcissique du sujet. Vous savez que si vous arrivez à faire, à avoir une assez bonne représentation de la place du symptôme dans l'histoire du sujet, dans son économie pulsionnelle et dans son économie narcissique, alors euh, vous avez une description assez complète de, du symptôme et du sens qu'il peut prendre dans la vie psychique du sujet. Bon, par exemple, euh, une des choses qui va être difficile, par exemple à l'égard des symptômes psychosomatiques, c'est qu'on peut euh, repérer comment ils, ils ont une valeur narcissique. On peut même repérer quelle place ils ont dans l'économie pulsionnelle du sujet. Mais par exemple, c'est extrêmement difficile de savoir à quoi, à quelle histoire réfère le symptôme psychosomatique. Et euh, l'école psychosomatique de Paris va fonder une partie de son interprétation de la symptomatologie psychosomatique sur le fait que précisément, donc ils vont dire le symptôme est bête, ce qui veut dire qu'il ne raconte pas d'histoire. Alors c'est une manière de parler. Peut-être qu'il raconte une autre histoire, euh, l'histoire d'un hors du temps. Mais il ne raconte pas une histoire qui est effectivement dans la temporalité. Il ne raconte pas une histoire datable. Peut-être qu'il raconte une histoire euh, d'un temps hors temps. 
Et moi, en tout cas, c'est une des hypothèses que j'avais fait pour reprendre la question du symptôme psychosomatique, qui était de, pen, de, de penser que le, le symptôme psychosomatique se rapportait à une histoire d'avant l'histoire, à une histoire d'avant la construction de la temporalité, c'est-à-dire à une histoire qui était celle du langage du corps, et non pas à une histoire qui était celle du langage des représentations psychiques. Ça va Alors maintenant, on va affiner, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, la problématique des, des temps de l'histoire. Donc, je reprends mon point 2 de tout à l'heure. Le symptôme est trace d'histoire. C'est trace de quelle histoire Et ce que j'attends de cette réflexion, c'est de pouvoir partir de la scène historique pour remonter à la problématique qui est sous-jacente à la scène historique. Et en particulier à la problématique subjective qui est sous-jacente à la scène historique. Et euh, je vais vous proposer une hypothèse qui va consister à découper les temps de notre histoire en trois temps, selon les problématiques subjectives dominantes dans chacun de ces temps. Vous savez que classiquement, dans le, la pensée psychanalytique, on pense quelque chose qui est un processus en deux temps. C'est ce que vous allez trouver dans la littérature sous le terme, par exemple, du diphasisme de la sexualité humaine. Lorsque ce, ce, cette dichotomisation en deux temps a été avancée, on avait très très peu de connaissances sur les temps premiers de la vie psychique. Donc on avait fait une espèce de magma qui était l'infantile. Et dans l'infantile, on allait euh, de 0 à euh, 5 ans, 6 ans. Il est de plus en plus clair qu'on ne peut pas avoir une telle catégorie parce qu'entre un enfant à la naissance et un enfant de 5-6 ans, il y a un tel monde que mettre tous ces vécus dans le même chapeau relève de l'erreur épistémologique et non pas de la saine description clinique. En réalité, euh, ça va Jessica Non, je vous sens... Non, je disais, vouloir mettre tous les états entre 0 et 6-7 ans dans le même panier, comme si c'était la même problématique, comme si les problèmes posés à un enfant à la naissance et à un enfant posé à 5-6 ans pouvaient être mis dans le même sac. Et moi je dis, ça, ça c'est une erreur. C'est une erreur, et, et c'est une erreur épistémologique, c'est une erreur clinique. Bon, c'est vrai que l'idéal, ça serait de pouvoir suivre les problématiques subjectives au pas à pas. Parce qu'un enfant de 3 mois, c'est pas pareil qu'un enfant de 6 mois, c'est pas pareil qu'un enfant de 9 mois, c'est pas pareil qu'un enfant de 12 mois, qu'un enfant de 15 mois, qu'un enfant de 18 mois, qu'un enfant de 24 mois, qu'un enfant de 30 mois, qu'un enfant de, de 5 ans. Hein. Ceci étant... Euh, à multiplier les catégories aussi, on finit par les rendre euh, tellement affinées qu'elles euh, finissent par plus être euh, efficaces et intéressantes. Alors, une cote mal taillée ou pas trop mal taillée, oui, une cote pas trop mal taillée plutôt que mal taillée, ça consiste déjà à introduire une première différence à l'intérieur de l'infantile et à considérer ce qui est vraiment maintenant euh, à peu près acquis par la plupart des auteurs, à considérer qu'il est pertinent de découper l'infantile en deux périodes, une période qu'on va appeler l'infantile proprement dit, et une autre période qu'on va appeler archaïque ou précoce. Alors, pourquoi cette différence-là Et où passe-t-elle en gros, on peut considérer que il y a des questions qui sont communes, même s'il y a des différences, entre les enfants entre 0 et 18-24 mois. 
Je dis, je dis 18-24 mois parce que ça peut varier d'un enfant à l'autre. On va dire entre un an et demi et deux ans. Quoi. Et qu'il y a euh, des questions qui sont communes, même si elles ont des formes différentes, même si elles sont abordées par les enfants plus âgés sous des formes plus sophistiquées qu'elles le sont par les enfants plus petits. Et qu'il est pertinent, qu'il y a une certaine pertinence épistémologique à dire que ça, c'est une période qui a une certaine autonomie. Alors cette autonomie, elle est repérée, on peut la repérer euh, à partir de plusieurs éléments. On peut la repérer à partir de l'émergence du langage verbal. En gros, deux ans, c'est l'époque où les enfants commencent, non pas à parler, ils peuvent commencer à parler avant, mais commencent à utiliser le langage verbal comme un langage véritablement euh, suffisamment organisé pour qu'ils transmettent des états intérieurs. Donc on peut dire que on va découper l'infantile en une période où euh, on a du, du, les systèmes de communication dominants sont des systèmes de communication préverbaux et une période où les systèmes de communication sont une système de communication verbaux. Alors pourquoi est-ce que on, on, on met pourquoi est-ce qu'on choisit le langage comme opérateur de cette différence, c'est parce que le langage est un de nos grands opérateurs de la symbolisation. Quand une situation est symbolisée verbalement ou qu'elle n'est pas symbolisée verbalement, ça fait une sacrée différence dans la vie d'un sujet. Donc, c'est relativement intéressant d'avoir un opérateur qui soit congruent avec l'axe général de la clinique, qui est de mettre l'accent sur les processus de symbolisation. Non pas qu'il n'y ait pas de symbolisation avant la symbolisation verbale, mais qu'il y a une différence à partir du moment où la symbolisation verbale rentre en scène. Par ailleurs, la symbolisation verbale, elle est concomitante, par exemple, du fait que l'enfant commence à très clairement reconnaître son image propre à l'intérieur d'un miroir. Le stade du miroir, euh, pour reprendre le terme de Lacan, ne se situe pas du tout, mais vraiment pas du tout, à neuf mois, comme attribué à tort euh, par Lacan à ce moment-là. Enfin, le jour où m'amènerait un gamin de neuf mois capable de se reconnaître dans un miroir, euh, je changerais d'opinion. Mais enfin, toutes les expériences qu'on a jusqu'à présent et en particulier celles qui ont été reprises très très en détail par René Zazo. Il a fait un livre qui s'appelle « Reflet de miroir » et où il a repris euh, des expérimentations extrêmement précises chez les enfants de 0 à 6-7 ans pour voir quel comportement ils avaient à l'égard du miroir entre 0 et 6-7 ans. Vous voyez, 0-6-7 ans, c'est pendant toute la période infantile. Et ce que Zazo met en évidence, c'est que les enfants commencent véritablement à reconnaître leur image au sein du miroir, euh, aux alentours de 18 mois, un peu plus tôt pour certains enfants plus précoces, et plus tard pour certains enfants un peu moins euh, rapides, et que ça se prolonge dans certaines situations jusqu'à 6-7 ans. Oui Dans la poésie. La, la nature des éléments euh, est, est la même. Les modes de symbolisation ne sont pas les mêmes. Oui. Mais dans la poésie, alors là, c'est une, euh, oui, c'est une vaste question. C'est toute la question de savoir comment on symbolise par le langage. Alors, on ne symbolise pas par le langage uniquement avec les mots. Et euh, je vais répondre euh, tangentiellement à votre question, mais vous allez voir, ça va, ça va vous parler quand même. Une des grandes questions qui a été posée de manière euh, relativement récente est la suivante. Quel est le devenir des expériences subjective 
précédant l'apparition du langage verbal. Qu'est-ce que ça devient Alors, une réponse qu'on peut donner, c'est qu'il y en a au moins une partie qui va être reprise dans le langage verbal. Mais euh, reprise dans le langage verbal, ça peut s'effectuer de plein de manières différentes. Vous pouvez par exemple associer un mot à un état psychique. Je suis en colère, j'ai le mot colère à ma disposition. La colère, le mot colère vient se lier à l'état subjectif colère. Je formule avec un mot mon état intérieur. Je lis l'état intérieur avec un mot. J'ai une représentation de mon état intérieur que je vais lier à une représentation de mots. Ça c'est une première forme de symbolisation. Elle est extrêmement importante, elle est extrêmement importante en clinique, c'est tout le travail qu'on fait quand on est capable de dire à un sujet « Oh là là, mais vous avez l'air en colère !» On met un mot sur ce qu'il montre, mais qu'il ne nomme pas. Une deuxième manière de symboliser dans le langage verbal, c'est tout ce qui concerne les aspects non-verbaux du langage verbal. « Mais non, je ne suis pas en colère, non, un chien !» Je dis non avec les mots, mais le ton dit la colère. Autrement dit, la prosodie, le timbre de la voix, le grain de la voix, euh, euh, tous les aspects qui, qui sont liés à ce qu'il y a de corps dans la voix, parce que la, la voix c'est du corps, hein, euh, vont, vont servir. Bon, par exemple, je, je peux dire, euh, il y a trois jours je me suis effondré. J'ai eu un effondrement de mon système immunitaire. Voilà. Je peux dire la même chose, enfin pas dire la même chose, je peux le dire ceci avec ma voix qui d'un seul coup devient inaudible. Ma voix s'effondre. Je ne dis pas je me suis effondré, la voix dit l'effondrement parce qu'elle s'effondre. D'accord bon. Donc on voit qu'effectivement c'est une deuxième manière de symboliser dans l'appareil de langage. La troisième manière, c'est quelque chose qui va utiliser, non pas les mots, non pas la, pro la prosodie, mais la pragmatique de l'énonciation. C'est-à-dire, le style même avec lequel je vais le dire. Je ne l'ai pas là, mais autrement, je, je pourrais vous lire du Proust. Et je pourrais vous montrer dans un fragment de Proust, comment l'asthme de Proust est présent dans son fragment. Il s'y prend de la manière suivante, Proust. Il commence une phrase, et quand vous lisez du Proust à voix haute, et si vous la lisez à l'intérieur de vous, ça porte l'histoire du fait qu'à un moment donné, vous avez appris à, écrire, à lire à, la voix, à voix haute, que la phrase de Proust en question, elle démarre. Et que vous vous attendez au bout d'un moment à ce qu'il y ait un point, et vous savez qu'au moment des points, on souffle. Et on reprend sa respiration au point suivant, pour, euh, pour la phrase suivante. Et là, au moment même où vous vous attendriez à un point, Proust vous met un point-virgule. Alors un point-virgule, c'est quoi C'est « souffle pas complètement », reprend un peu d'air, et repart, et il fait ça cinq fois dans la phrase. Or, vous savez que l'asthme, c'est une pathologie non pas de l'inspiration, mais c'est une pathologie de l'expiration. Les, les asthmatiques sont des gens qui ne soufflent pas. Donc ce que Proust fait, alors vous voyez, dans son style, c'est dans son écriture même que d'une certaine manière, il nous transmet quelque chose de son essoufflement, il nous transmet quelque chose de son asthme. C'est bien symbolisé dans l'appareil de langage, c'est pas dans les mots, à aucun moment dans le fragment que j'ai choisi, à aucun moment il parle d'étouffement. Et pourtant, si vous lisez ce Proust-là, et quand vous lisez ce Proust, vous sentez l'étouffement qui est là en vous quand vous le lisez. Hein. C'est comme ça que les, que les grands auteurs, qui se, les auteurs à style, les auteurs à style, ils nous transmettent pas dans le choix des mots, ils nous transmettent dans l'organisation même de la phrase. Et, et ils nous transmettent des états d'être, des états d'âme, des états d'être, des états internes. Donc, une partie de nos, de nos expériences primitives sont transférées dans l'appareil de langage sous l'une de ces trois modalités, soit par liaison avec les mots, soit dans la prosodie, soit dans leur... Alors, vous voyez, donc, alors la poésie, ben, c'est des mélanges de tout ça. Ceci étant, il y a aussi des expériences qui ne sont pas transmises à, à, dans l'appareil de langage. J'ai actuellement une patiente qui est une douloureuse chronique, 
qui est, que je reçois en face à face et qui est tout à fait caractéristique comme ça. Il y a un moment donné, il n'y a plus de mots et il y a, elle fait le geste. Comme ça. Euh, ou, 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 ou elle fait le geste comme ça. Et il n'y a pas de mots, elle ne dit rien. Il y a juste le geste qui... C'est le geste qui tente de dire les mots qu'elle-même ne peut pas dire. Et euh, moi, je m'évertue à chaque fois à essayer de mettre le mot pour essayer de faire passer un système où on n'est pas simplement avec une, une mise en geste ou une mise en acte de son expressivité, mais bien une mise en mot, avec l'espoir que cette mise en mot va l'aider à se désenclaver de sa pathologie somatique. Euh, autre exemple que j'ai actuellement d'une de mes autres patientes que je reçois aussi en face à face qui est une institutrice qui est une fille qui va assez mal il faut bien le dire toutes les fois que je commence à prendre la parole et que j'essaie de dire quelque chose à cette patiente sa main se lève et elle se place comme ça devant sa bouche ah, vous avez tous compris ceci étant, elle ne fait pas comme ça elle fait comme ça Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on n'entend pas avec la bouche, on entend avec les oreilles. Elle, elle ferait ça, ça serait très différent. Vous avez des gamins qui ne veulent pas entendre ce que vous voulez leur dire, ils se bouchent les oreilles. Je ne veux pas entendre. Arrête tes litanies de grandes personnes, je ne veux pas entendre ce que tu veux me dire. Donc, elle, si ce que je lui dis ne lui va pas, je vois toute la zone autour de sa bouche se blanchir, ce qui veut dire qu'elle a plus de plus du corps. Si ça lui va, elle écarte légèrement la main et on trouve la bouche. C'est extraordinaire. Hein elle n'a aucune conscience qu'elle fait ça. Son corps vient raconter, et alors là elle me raconte des histoires précoces. Elle me raconte des histoires précoces de forçage, où elle a dû se défendre contre l'intromission de force de choses à l'intérieur d'elle-même de la part de sa mère. Elle a une mère d'emprise, d'influence, qui a essayé de, hein, vous savez, de lui enfoncer des idées à coups de marteau dans la tête, ou elle lui enfoncer des choses dans la bouche. Bon, elle a une théorie qui est complètement... Vous voyez, l'oralité, c'est ça, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Ça rentre par la bouche. Elle a une théorie orale du monde. Ah, utile de vous dire qu'effectivement elle est un certain nombre de fois en difficulté parce que euh, quand, quand elle fait ça avec moi après tout euh, elle fait son boulot mais dans la vie de tous les jours quelqu'un qui vous fait des trucs comme ça quand on lui commence à lui parler ça, ça gêne un peu la communication hein. bon, vous voyez que surtout quand ça ne rentre pas parce qu'à ce moment là les, les gens ils sont un peu agacés du fait qu'ils vous ont dit dix fois la même chose alors elle a des, les pires problèmes avec euh, en particulier sa hiérarchie euh, et ses directrices d'école, parce qu'effectivement, ça ne rentre pas. Alors, on arrive maintenant à quelque chose d'un peu plus sophistiqué, c'est qu'avant, elle faisait comme si les gens n'avaient rien dit, maintenant, elle, elle, est, elle est capable de, de dire, il me faut chier, je fais comme je veux. C'est déjà mieux. Bon, voilà, donc, euh, donc à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est qu'on a, on a d'abord, on a un langage préverbal, le langage préverbal accompagne toujours le langage verbal, ça n'existe pas. Vous n'avez qu'à essayer de faire l'expérience suivante. Vous parlez à quelqu'un, vous immobilisez totalement votre corps et vous immobilisez totalement votre visage. Et vous parlez uniquement en disant des mots. C'est insupportable. Les, les gens ne vont absolument pas supporter. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout notre langage verbal, il s'accompagne sans arrêt d'une gestuelle corporelle. C'est une gestuelle qui ne veut rien dire, ça veut dire, euh, ben je dis, je, quand je dis, ça sort, comme ça. Hein, ou je, je fais des... bon, J'ai une gestuelle, j'ai des mimiques, j'ai des postures, j'ai tout un accompagnement comme ça. Quand je suis à l'étranger et que je suis dans un restaurant, avec, euh, euh, dans, dans un pays dont je ne parle pas la langue, je m'amuse, je, je suis tout seul, bien sûr, si je suis avec des gens, je m'occupe des gens avec qui je suis, mais si je suis tout seul, je m'amuse à essayer de, de voir si on est capable de suivre la conversation qui a lieu, c'est très indiscret, mais c'est intéressant quand même, de suivre la conversation qui a lieu sur une ta, euh, à la table d'à côté, uniquement, sans comprendre les mots, en voyant le, le visage des uns et des autres, la mimique, la gestuelle, les postures. Vous ne pouvez pas savoir. Vous avez, ils vous disent tout comme ça, hein enfin ils ne vous disent pas, rien ne remplace le langage verbal, mais ils vous disent quand même énormément de choses. À Lyon, euh, Jacques Cosnier, qui est maintenant à la retraite, euh, dirigeait le, le laboratoire d'Infocom. 
de nos, nos collègues et il, il s'était donné comme objectif de faire le travail suivant. Il observait des séances de psychothérapie avec les méthodologies issues des méthodologies de Dan Stern, c'est-à-dire on filme l'un, on filme l'autre, image par image, et on analyse la mimique, la gestuelle de l'un, la mimique, la gestuelle de l'autre, la posture de l'un, la posture de l'autre, et on, on essaye de voir s'il y a un dialogue mimo, gestio, postural de l'un à l'autre. On n'a absolument rien de ce qu'ils disent au niveau euh, des mots qu'ils utilisent, et la, la, la question c'est, est-ce qu'on peut avoir une prédiction de la manière dont s'est passée la séance de psychothérapie uniquement en voyant ces éléments-là. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un très haut niveau de prédiction euh, de ce qui s'est passé dans la séance uniquement avec ces éléments mimo gesto posturaux Autrement dit, notre langage verbal, il n'est pas que langage verbal, il est euh, langage verbal plus mimique, plus gestuel, plus posture. Le problème de l'écriture et des écrivains, ceux qui ont un vrai style, c'est ceux qui arrivent à faire passer dans le langage verbal toute la mimique, toute la gestuelle, toute la posture. Hein On avait travaillé beaucoup, parce que c'est des choses qui nous ont passionnés à Lyon, sur un certain nombre d'auteurs, des auteurs à style comme Céline par exemple. C'est extraordinaire comme il arrive à dire... C'est un grand styliste, Céline, on peut discuter tout ce qu'on veut de ses positions politiques, mais on ne peut pas lui enlever le fait que c'est un extraordinaire styliste. Vous connaissez aussi, c'est qui C'est Queneau qui avait fait, qui s'était qui, qui s'était donné comme, euh, comme objectif d'écrire 50 versions différentes de la même histoire. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est... C'est assez extraordinaire. Vous prenez une toute petite séquence dans, dans un, un transport en commun et quelque chose comme ça, et vous en donnez 50 versions différentes écrites dans un, un, un langage différent. Vous connaissez la tirade du nez, vous vous souvenez La tirade du nez, euh, Cyrano de Bergerac. Ah non, c'est un peu court, jeune homme, on pourrait dire, oh Dieu, bien des choses en le somme, en variant le ton, par exemple, tenez, c'est y un nez, nana, c'est que que géant, ben que que non, nain. Ce monument, quand le visite-t-on Aimez-vous à ce point les oiseaux que vous vous préoccupez de tendre ce perchoir à leurs petites pattes Ça, monsieur, ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Vous dites tout le temps la même chose, c'est-à-dire il a un nez immense. Alors, vous savez qu'il répond ça, Cyrano de Bergerac, parce que le monsieur, en face, croyant le défier, lui dit « Ah, mais vous avez un nez, monsieur, vous avez un nez, vous avez un nez très grand. » Et alors, lui dit « Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Hein. » Et c'est là-dessus que, que démarre la, la tirade du nez. Et il y a une quinzaine de versions de « comment dire, vous avez un nez très grand ».« Comment dire, sans du tout dire que vous avez un nez très grand hein, ». Voilà, bon, voilà les problèmes. De... Bon, être un écrivain, c'est être capable de faire ça. C'est-à-dire de faire passer quelque chose qui va passer par la mimique, par la gestuelle et par la posture, de le faire passer uniquement par le canal des mots. C'est les mots qui reprennent la mimique, qui reprennent la gestuelle, qui reprennent la posture. Le problème des, des acteurs, ça va être de retrouver à travers euh, le texte, les mimiques, les gestuels et les postures qui sont sous-jacentes au texte. Et c'est pour ça que ce n'est pas un truc qui s'improvise, hein, ça s'apprend, ça, ça se travaille, effectivement, même s'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Voilà, bon, voilà, ça vous va comme commentaire Vous avez vu, quand vous posez une question, ça fait 35 minutes de réponse. <rire> pour ça qu'elles sont rares, à mon avis, d'ailleurs. Bon, bon bah, du coup, je ne faisais pas... Alors, pour la semaine prochaine, au menu... Quelles sont les caractéristiques et quelles sont les problématiques de l'histoire archaïque 0, 18 mois. 18, 24 mois. Deuxièmement, quelles sont les problématiques et quelles sont les caractéristiques de l'histoire infantile 24, 18, 24 mois, 5, 6 ans. Troisièmement, quelles sont les grandes caractéristiques de l'histoire infantile, de l'histoire adolescente Quelles sont les grandes problématiques de l'histoire adolescente Pour ne pas vous laisser comme ça et vous donner du grain à moudre, je vous livre l'essentiel. La problématique pré précoce ou archaïque, c'est une problématique qui est double, se relier à l'autre, se différencier de l'autre, c'est-à-dire une problématique de la différenciation moi-non-moi. -moi. La problématique infantile centrale, c'est mon identité organisée en fonction de la différence des sexes et de la différence des générations, problématique névrotique par excellence. Et la problématique adolescente centrale, c'est comment faire la différence entre les caractéristiques de la sexualité infantile et les caractéristiques de la sexualité adulte, qui est une, une problématique absolument majeure de l'adolescence. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'adolescence, il n'y a pas les autres, mais que ce qui est typique de l'adolescence, c'est cette problématique-là. Et on va essayer, à partir de ça, euh, de, 
d'écrire ces problématiques et de vous aider à problématiser en fonction de ces grandes questions-là, eh bien, le matériel clinique que vous avez. Vous avez été adorable de capacité d'audition. Je vous en remercie. À la semaine prochaine.